President, jeg vil fortsette å spørre justisministeren. Det er nemlig sånn at den forrige runden ikke var spesielt oppklarende. Men jeg har lyst først å gratulere ministeren med ene delen av det som ble lansert i går. Nemlig nye regler som gjør at man lettere kan fengsle kriminelle asylsøkere. Det er en god snuoperasjon. For to år siden foreslo Høyre dette i Stortinget. Den gangen, under ledelse av presidenten med ansvarsområde i regjeringen den gangen, sa regjeringen at dette ikke var nødvendig. Jeg synes det er en bra innrømmelse at man nå mener at det er nødvendig, og at vi kanskje får tatt grep om den kriminelle aktiviteten som åpenbart organiseres gjennom asylnettverk. Men det andre forslaget, nemlig det å distribuere de som har litt lavere alvorlighetskrav på kriminaliteten sin rundt omkring i landet, synes lite gjennomtenkt. Veldig mange av våre ordførere fikk rett og slett kaffen i strupen i går, når de opplevde at statsministeren direkte motarbeidet det arbeidet de var flere år har gjort for å skape tryggere lokalsamfunn, gjøre jobben med å slå ned på narkotikaomsetning ved en strategi for nulltoleranse mot narkotika i sine lokalmiljø, jobbe med å styrke ungdomsarbeidet mot narkotika, og så få beskjed om at denne regjeringens gave til Distrikts-Norge eller til mindre steder rundt omkring, det er å lage et nytt distribusjonsnett for narkotika. Ved å flytte de som er i de åpne narkotikamiljøene i Oslo av asylsøkere ut rundt omkring i landet. For det var det statsministeren sa. Og mitt spørsmål til justisministeren er, skjønner han at mange lokalpolitikere i går følte at regjeringen motarbeider deres strategi for å gjøre det ungdomsmiljøet narkotikafrie når de sender flere ved distribusjonsnett for narkotika rundt omkring i landet? Statsråd Knut Storberget. President, jeg må raskt medgi at jeg skjønner godt slik saken er blitt framstilt i media, og slik det nå utviklet seg, at man blir bekymret ute i Distrikts-Norge. Og det var derfor jeg prøvde å være så tydelig som mulig i mitt første svar, om at dette ikke er et forslag om å sende kriminelle asylsøkere rundt omkring, nærmest på en eller annen slags turné i Norge. Men dette er altså en utvidelse av den hjemmel man faktisk allerede har overfor de som utvikler, nekter å reise fra landet, og de som tukler med identitet, nemlig at man har en mulighet for å kunne pålegge et fast oppholdssted. Det mener vi også man må kunne gjøre overfor de som begår straffbare handlinger. Og da er det mest praktisk og nærliggende å tenke seg at de som for eksempel bor på et mottak i kommune A, begår straffbare handlinger i kommune B, nettopp blir pålagt å ta opphold og være opphold på det mottaket som man faktisk er blitt tildelt, og hvor man bor, og være i den kommunen som man faktisk skal være i, før man da blir sendt ut av landet. Dette vil kunne kombineres med en meldeplikt, som også står i forslaget, og som gjør sitt til at når dagen kommer, hvor flyet står klart og billetten er ordnet, og man har avtale med det respektive land, ja, så vil det være lettere for politiet å kunne finne vedkommende, slik at man får effektuert utsendelsen. Det er motivet for forslaget. Dette har jo vært på høring siden i fjor sommer, og i den grad det har skapt misforståelse rundt dette, at man nå skal begynne å flytte på folk rundt omkring i små og store distriktskommuner, så vil jeg bare så klart så tydelig si at det er ikke forslagets intensjon. Solberg til oppfølging. President, jeg føler behov for å lese høyt hva statsministerens kontors pressemelding siterer statsministeren på i går. Regjeringen vil blant annet foreslå at asylsøkere som begår kriminalitet i åpne rusmiljø i de store byene skal kunne pålegges et bestemt oppholdssted andre steder i landet. Det høres ikke ut som det samme som en liten kriminalitetsaktivitet i Elverum sentrum hvis du bor på et nærliggende asylmottak. Det statsministeren sa i går var at du skal flytte de som er på Akerselva, de som er på Plata, de som driver med narkotikatrafikken her, til bestemte andre steder i landet. De som har skapt disse misforståelsene i så fall, må være regjeringen selv. Kan da justisministeren avkrefte at det blir aktuelt å flytte personer som begår narkotikaomsetning i Oslo til andre steder utenfor Oslo-regionen som er konsekvens av dette forslaget? Statsråd Storberget. President, det kan jeg langt på vei avkrefte. 
Det er altså slik at det ikke vil være aktuelt å flytte kriminelle asylsøkere til andre kommuner, men det er altså slik at man kan bli pålagt å ta opphold der man faktisk bor, slik at politiet vet hvor vedkommende er. Det er intensjonen. Vi har denne bestemmelsen i utdanningslovgivningen allerede knyttet opp mot noen asylsøkere. Vi ønsker også å kunne ta i bruk dette overfor de som begår straffbare handlinger, slik at man får bedre befatning med hvor vedkommende faktisk er, slik at man kan få effektuert utsendelsen.